Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. The Department of Science and Technology established the One Lab Project to integrate and unify its 23 testing laboratories nationwide. May one-stop lab na para sa lahat ng clients ng DOST. Balikan kung ano ang proyekto nito. Dito lamang sa Sinesyensya. ganun po tumamaraan, yun pong mga serbisyong binibigay natin sa lahat ng tao sa buong Pilipinas ay na, na, nagiging pare-pareho na po when it comes to testing and calibration services po. Di ba, uh, nag-create ang DOST ng provincial offices dito through Republic Act 6959 noong 1990. So, nagkaroon ng provincial office dito at como ang Batangas, ang may mga tatlong malalaking depo, Shell, uh, Petron, Caltech, kaya itong Batangas ang napili, nalagyan ng Regional Volumetric Calibration Laboratory. So, iyon ang aming uh, naging isang uh, basihan kung bakit dito dinala ang RBCL. Kasi po yung lahat po ng DOS Regional Offices, as I've mentioned, and also RDIs, ay member nung pong ating One Laboratory and dati po ito ay nationwide pero in-elevate na po natin ngayon to as worldwide because uh, based po dun sa mga nag-conceptualize ng projects which is yung ITDI po at saka sila Dr. Brenda Nazaret uh, yun pong platform na yun ay hindi lang dito sa Philippines ma-access or magbe-benefit sa mga customers but we are also looking forward or in the future dun po sa ating ASEAN uh, integration. Karamihan po kasi ang nagiging problema dahil nga po hindi pareho yung services na ino-offer dun sa mga regional offices dito sa Manila. So yun pong mga servisyong hindi kinikater or binibigay sa regional offices through one lab po, mabibigay na po itong servisyo na to. Tapos pinadali po yung pag-access sa servisyo natin. So sa halip po na yung ating mga customers will fly all the way from yung Mindanao to Manila to bring their samples. So, ang maggagawa na po nito, ang mag accept po ng sample, yun pong receiving lab natin dun sa malayong lugar, kung sa Mindanao man yun, or sa Batanes man yun. So, yung pong mga member laboratories po, ang siya mag accept ng sample. Tapos, sila na po yung magpa-facilitate na masend ito through courier dun sa mga laboratories na may capabilities. Ang RSTL po ay uh, generic po yan na tawag sa lahat ng regional standards and testing laboratory ng uh, lahat ng DOST regional offices. So, yun po, nakapaloob po dun sa regional standards and testing laboratory, meron po kaming ino-offer na mga, yun nga po, analytical testing. So, but when we say analytical testing po, pwede po siyang chemical, microbiological, at saka po physical testing. And isa pa rin po doon naman sa mga standards naman po, pag, yun po yung sa calibration. So, we are calibrating 
uh, in terms of mass, length, pressure, temperature, uh, yung sa electrical po, yung sa mga voltage, yung mga ganun po. So, yun po yung kabuuan ng mga servisyong binibigay ng mga regional standards and testing laboratory. DOSTH's Regional Standards and Testing Laboratory or RSTL caters to a vast array of S&T services to enterprises, industries, and researches. RSTL provides analytical testing and calibration services that conform to international standards, promoting development and advancement of local goods and services in Eastern Visayas. As the global regulatory climate changes over time, RSTL seeks to provide solutions to challenges in quality control, product development, and process improvement. In 2009, DOST's RSTL received its ISO-IEC Certificate of Accreditation for its microbiological and chemical testing services and for the Metrology and Calibration Lab in March 2013. Today, RSTL continues to adopt the Quality Management System and implements other quality assurance and quality control programs to continually meet and exceed customer satisfaction. RSTL is also working towards accreditation from other authorities such as EMB, FDA, and DOH. In its different laboratories, DOSTH's RSTL is composed of highly competent, well-trained, and dedicated personnel. Together, they render relevant, accurate, and timely test and calibration services to customers, helping them overcome market constraints and achieve a tangible increase of quality goods and services. The impact of services to customers trickle down to the safety of water services in different parts of the region, the quality of devices and equipment used in raw materials and products. Our different laboratories provide testing to water, wastewater, and food, and calibration for equipment and facilities. With the rising demand for potable water in Eastern Visayas because of the recent calamity, DOSTH's RSTL took immediate steps to render critical water testing services to assess water safety in the region. We continue to implement high-quality standards and do not cease to strengthen and upgrade our services to customers. We rise to the challenge of higher quality laboratory support as the number of customers availing of our state-of-the-art laboratory services increases. Ang RBCL is Regional Volumetric Calibration Laboratory. Ang main uh, service nito ay i-calibrate yung mga uh, bucket na ginagamit ng mga gasoline stations. And then yung mga proving tanks, gaya ng proving tank ng mga depo natin, Petron and Shell. And then itong mga vehicle trucks at saka trailer truck. So mauna muna po tayo dun sa mga calibration services. So, meron po tayong National Metrology Act po na sinusunod na pinapatupad po ito dito sa uh, Pilipinas. So, ang, ang intention po kasi nung batas ay ma-ensure ma natin na yung lahat nating binibili ay tama sa kilo, tama sa timbang, at saka tama po pag sinabi natin 10 ml, 10 ml talaga yon special dun sa mga gasolines natin. Sa ngayon, ah, nandito tayo sa calibration ng trailer kung saan ay ginagawa natin yung uh, pagsusukat ng level ng tangke ng produkto. Uh, kinakargahan siya ng tubig yung kabuuan ng tangke. So by compartment kung halimbawa ay nasa 5,000 liters yung laman ng isang compartment ay mayroong gauge doon na uh, sinusukat nila kung hanggang saan yung level ng tubig. So, yun ang babasihan na sakto yung quantity ng produkto na i-deliver natin sa customer. Proseso natin dyan, number one, kailangan nakasuot tayo ng uh, protection equipment. So, kailangan safe tayo sa 
lahat ng paraan para bago tayo gumawa ng ano ng hakbang. And then after that, uh, ididrain din natin yung tubig pagkatapos na maselyuhan yung level ng tangke. Habang na yung tulong na naibibigay namin kasi yung dito sa uh, kalabarasan nga, kaysa pupunta pa sila sa ibang region, malayo yung kanilang distansya para lang magpakalibre. Eh natin dito rin yung mga malalaking depo, uh, dito rin sila bumabiyahe, kaya napaka convenient para sa kanila na dito na lang magpakalibre. Ngayon naman po, yun po namang sa mga pagkain din po. Uh, pag sinabi po kasi nating halimbawa, safe ba itong kainin? So, tinitingnan po natin kung meron ba itong salmonella, meron ba itong coliform. So, yun po, bago po tayo makasigurado na safe yung pagkain natin, dapat po, nag undergo din siya ng microbiological testing. Sa amin po, as a regional office, ang nakikita po kasi namin dito ay hindi lamang po magiging uh, makikita yung aming mga serbisyo dito sa Pilipinas. But uh, as I mentioned, One Lab Worldwide na po kasi yung parang pinakang tagline ng One Lab. So in the future, we are seeing ourselves as uh, parang laboratory of choice ng mga customers natin from the ASEAN region. Pero ang One Lab, ang ano naman namin... Ang ano naman namin doon is iisa ang testing fees, harmonize din. O ano yung fees ng lahat ng regional volumetric calibration lab, iisa. Yun ang ano naman ng one lab. Pagdating sa amin sa testing fees, ganun din po. Uh, ang DOS3 naman po, ang DOS3 Region 4A, ay may mga proyekto po na sumusuporta doon sa ating mga, mga mal maliliit na mamumuhuna na nagninegosyo, yung pong tinatawag nating mga MSMEs. And sa pamagitan po ng mga serbisyong ibinibigay namin sa laboratories, dun sa project namin sa kanila, so natutulungan po silang maka-avail ng mga medyo mahal. Admittedly, medyo mahal po yung ating mga testing services na to. Pero sa pamagitan nga po ng aming mga projects dito sa dost 4 a so makaka-avail po sila ng mga serbisyong ito po. Hindi po Uh, kung may project po sila sa amin, sinasubsidize po ng DOST 4A yung mga testing services. But ang um, importante lang po at lagi namin sinasabi, lahat po ng ibinibigay naming serbisyo dito ay dapat naka-project tayo. So maliwanag po yung mga criteria na sinusunod natin. Ibig sabihin kahit sino, regardless yung estado nila sa pamumuhay, makaka-avail po sila ng pare-parehong uh, serbisyo o paglilingkod mula po sa DOST 4A. And I would say, sa lahat ng DOST offices po sa bansa. Ako si Grace Ozausa. Paolo Marizo. Ako si Jim Boyam Suan. Cyra Lopez. Dr. Ramix Bison. Roy Suazo. Genesis Sabagat. Ako si Jeffrey Santos. Isang guro ng Tenement Elementary School. Entrepreneur. Flight attendant. Is makeup artist. Isang aesthetic dermatologist. Isang production stylist. Bouncer. Isang rescuer, isang artista at isang trainer ng EMR. Pinoy ako. 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 Pinoy ako.
nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOS TV Pag-asa dito sa aming weather update. Good morning sa inyo mga viewers ng DOS-TV. Uh, ngayong umaga ako si Nico Spenaranda para magbigay ng weather update sa araw na ito. Ang uh, bagyong si Paulo ay huling namataan 870 kilometers sa silangan ng Toregaraw City, Cagayan. Uh, sa konteksto po, ito po ang uh, Cagayan at ang bagyong si Paulo, yung mata po niya nandito sa ibabaw po yan ng Karagatan, so Philippine Sea, dito po sa silangan ng Luzon. Uh, samantala, ito po ay may lakas pa rin ng hangin na umaabot sa 130 km per hour malapit sa gitna at gustiness na umaabot sa 160 km per hour. Mabagal po itong kumikilos na pa-northward uh, patungo po sa bansang Japan at uh, ng, sa bilis na 15 km per hour. Samantala, meron tayong isang weather system nga itong low pressure area uh, 135 kilometers west ng Puerto Princesa, Palawan. So, uh, dito po yung Palawan at nandito po yung circulation ng low pressure area. Nananatili po nga mahina ang circulation ng low pressure area pero nakakatulong po ito sa pagpaulan uh, dito po sa Kabisayaan. Ang nakikita po natin itong mga kulay pula at uh, mula po blue hanggang pula, yan po yung mga kaulapan ng dala po ng mga weather system na ito. Meron po kasing hangin na pumapasok po dito sa kay Paulo at dito po dumadaan sa area po ng Mindanao at Visaya. So para po nga uh, meron tayong uh, pagsanib or convergence sa area na yan at uh, ito nga ay yung parang uh, mistulang buntot nitong bagyo. Okay, tingnan naman natin ang track nitong uh, bagyong si Paulo. So sabi nga natin, mabagal itong kumikilos at uh, kaya naman pagdating pa ng Sunday, ito po ay uh, lalabas pa lang ng Philippine Area of Responsibility. At uh, inaasahan naman na uh, itong uh, kanyang layo habang po itong nasa uh, Philippine Area of Responsibility o PAR ay mananatili po nga uh, sapat para po wala po tayong or hindi po kailangan magtaas ng mga tropical cyclone warning signals. Ngayon, para sa ating uh, outlook dito sa Luzon, maulan na panahon ang inaasahan natin ngayon, lalo na sa Kabikulan. At uh, dito, especially din po sa eastern section po ng southern Luzon. At uh, of course, ang Mindoro, pati na ang Palawan, ay uh, meron tayong mga malawakang uh, pagulan uh, dito po sa, especially po dito sa Palawan at Bicol region. Samantala, 31 degrees po sa Metro Manila ngayong araw, 32 degrees at uh, bukas at dito po sa uh, lawag ay 32 degrees. Baguio City ay 22 degrees naman. <clears throat> dito naman po sa Visayas, uh, dahil nga dun sa mga kaulapan na nakita natin kanina sa uh, satellite image, ay makikita naman na uh, asahan natin na ngayong araw ay maulan na panahon at may bugso din po ng uh, hangin at alon dyan po sa karagatan dahil po dun sa Uh, sanib puwersa po nitong uh, bagyong si Paulo at ng low pressure area. Kaya naman 30 degrees po dito sa Iloilo, 30 degrees din po sa Tacloban at uh, 29 degrees naman sa Metro Cebu. Ngayon sa Mindanao, uh, maulan din na panahon at maulap ang inaasahan natin. At lalong-lalo na po dito po sa area po ng uh, northwestern Mindanao, yung Sambuanga, ay napupuruhan po ito ng uh, mga ulan. Uh, dahil po dun sa low pressure area at uh, ng, uh, itong uh, buntot ni uh, Paulo. 20, 32 degrees po ang inaasahan natin dito sa Sambuanga City, uh, 32, 3 degrees naman sa Davao, uh, 31 degrees sa uh, Cagayan de Oro City. At dahil nga po meron tayong uh, uh, dalawang weather system, uh, marami po tayong areas na nasa gale warning. So makikita po dito sa mapa, ito pong buong northern at uh, eastern seaboard po ng Pilipinas ay may gale warning. Malaki po kasi ang bagyong Paulo at uh, itong ang karagatan ay uh, naapektuhan. Kaya naman mula po dito sa uh, Ilocos region, uh, dito po Ilocos Norte, Ilocos provinces, ang Batanes pati po ang Cagayan, uh, uh, Cagayan at all the way po dito sa Quezon, northern Quezon. At dito din po sa area po ng uh, uh, eastern seaboard ng Camarines Sur at uh, hanggang dito din po sa eastern seaboard ng 
uh, Sorsogon at Katanduanes ay meron po tayong babala ukol sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Dito din po sa uh, eastern seaboard ng northern Samar at ang eastern Samar hanggang dito po sa Dinagat Island all the way po sa Davao Oriental. Yan po yung silangang bahagi ng Mindanao ay may babala tayo ukol sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Kaya ipagpaliban po muna ang paglalayag sa areas na yan. At dito naman po sa kanlurang bahagi, ang uh, Palawan, uh, Palawan at dito din po sa area po ng Southern Panay at Negros, Southern Negros. So dyan po malapit sa Dumaguete, meron po tayong uh, westerly to west-southwesterly wind flow papasok po dun sa Bagyo. Diyan po dumadalo yan at uh, itong mga alon sa Sulusi ay mapanganib at uh, malakas din po ang inaasang hampas ng dagat dyan sa Dalampasigan, sa Southern Panay at Southern Negros provinces. Kaya naman ipagpaliban po ang uh, paglalayag sa areas na yan. Pati na rin po sa area po ng Palawan. Ngayon sa ating 3-day outlook sa Metro Manila, paganda naman ng ating panahon, meron lang tayong chance ng light rains bukas dahil nga ito pong bagyo ay paakyat ng norte. Pero uh, hindi naman po or bahagya lang ang, ap ang apekto dito sa Metro Manila area. Kaya may chance lang tayo nitong kalat-kalat na light to moderate rains. Paganda naman ng trend hanggang Monday, uh, 25 to 32 degrees Celsius hanggang uh, Monday. At uh, dito naman sa Metro or sa Baguio City rather, uh, hindi po apektado ang uh, Northern Luzon sa mga ulan ng mga weather systems na ito. Uh, pero uh, asahan po ang uh, mild conditions pa rin sa Baguio. 16 to 22 po uh, bukas and then 15 mas malamig po sa umaga pagdating po ng Monday, 15 to 23 degrees. Metro Cebu, paganda po ang trend ng ating uh, Uh, lagay ng panahon pero hanggang Sunday inaasahan natin meron pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan. Gradual improvement po tayo pero uh, ngayon sa bukas, so Sabado, ay asahan po rin ng maulan na panahon. 24 to 31 hanggang uh, Sunday, 24 to 32 ang uh, panahon pagdating ng Monday. Dito naman po sa Metro Davao, uh, paganda din ang trend ng ating Uh, kalagay ng panahon. Bukas, meron pa rin tayong pag-ulan na inaasahan. Pero pagdating po ng linggo at uh, lunes, maganda ang panahon, 24 to 33 degrees. Ang sunrise po natin kanina, 5.48 a.m. at mamaya po ang sunset, 5.33 ng hapon. Yan ang latest weather update dito po sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Magandang umaga sa inyo. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.